प्रिय दर्शक अपन आमंत्रण जाना आजकल अनुष्ठान आज हम कथा बोल जीवन रूपकार एकुशे पदक प्राप्त शिल्पी मनसुरुल करीम संगे मनसुरुल करीम तीन चट्टग्राम विश्वविद्यालय चारुकला इन्स्टीट्यूटर अवसरप्राप्त एक जन प्रफेसर सर कम आ जिला पैतृक निवास हलो पांगसा थाना कलिकापुर ग्रामे हाँ बेड़े उठे दादी कारण हलार जो अल्प बस से बस माँ के हर से समय प्राइमरि स्कूल शिक्षा जीवन कलिकापुर प्राइमरि स्कूले पढ़ाशुना कर क्लस थ्री पर्त से लेखापड़ा करी एवं ओ समय ग्रामे मानुषर बोध मानुषर जीवन जत्रा मानुषर आचार मानुषर कलचार प्राइमरि शिक्षा शुरू है पांगसा थान कलिकापुर ग्रामे शैशव बला जाए काटिए प्राइमरि स्कूल कलिकापुर प्राइमरि स्कूले लेखापड़ा कर शिक्षार हाथे घड़ी से स्कूल थे अर्थात एखकर प्राइमरि स्कूल बोलते सचराचर हम जेटा देखी हमारे सन्ताना प्रजन्म ऐले मेरा स्कूल सम्पर् जे धारणा जे समय से ग्रामे लेखापड़ा कर तक तो कार स्कूल अवकाठमो एवं परिवेश सम्पूर्ण भिन्न कारण अभी जो स्कूले पढ़े से टीन शेड घर छो चारिदी के बाशर बेड़ा को दरजा छो ना बेड़ा केटे दरजा तैरिरा जाना छो सरकम एवं मटर दावा छो दावर को भांगा से ही भांगा दिए कख बे बड़े जतम कख भेतरे ढुकतम हमारे शिक्षा तो वही शुरू है एवं सब चे उल्लेख्य विषय हल जखार हाथे खड़ी है अभी क्यों मटीते चाटार ऊपर बसे मैं को बेचर ऊपर ना चाटार ऊपर बसे एक साथ एकदम से शब्द व्यवहार हो तो पाते क्लस एन जेटा कि नार्सारि मैं प्रिपरेटी बोली कि बेबी क्लस बोली वो बला हतो पा पाते क्लस हाँ तरह नीचे बसे क्लस करतम एवं मन आज स्लेट छो ना स्लेटर परिचय एक पे कि प्रथम अक्षर लेखार साथचित हो कला पताय कला पताय अक्षर लेखार साथचित हई एवं तरह आरोप ताल पताते अक्षर लिखी ये हमारे शिक्षा जीवन शुरू है मैं शुरू तो है ताल पता कला पतार ऊपर दिए लेखा एन विषय प्रजन्म ऐले मेरे का बोल वा एक खूब हास्यस्कर मन कर ताल पता कला पता लेखा है ये कि सम्भव क्योंकि ये निजे करगुलो जेमन मटर जे जेटा क्या पतिल बोली ग्रामांचले पतिल बोले तरह पेचने रान्ना करारे जो कलिगुलो है कलो कल है से झिनुक दिए चेचे नहीं कल बेर कदुर पता निर्जास मैं रस बेर वो एक बैंडार बनिए तरह बाशर कुंची दिए कलम बनिए से दिए हमारे शिक्षा जीवन मैं हाथ लेखार सूत्र तरह सर आपनी बोलें जो अपना शिशुकाले अपनी अपन माँ के हारिए तक अपन बयस कत छोर एक बन छो बार पर मारा जाए सम्भवत तक बस पाँच किंबा छकम भाई बोन कत जन छा मायर सतान हिसाब से चार भाई और वो बन छो पाँच भाई बोन छोड़ बन तो मारा गए मायर माँ मारा जाए बन मारा जाए अपनार बाबा तक कि करतें बाबा चाकरी करतें सरकारी चाकरी करतें 
এবং উনি আমাদের রাজবাড়িতে চলে আসার পেছনে মূলত বাবাই বড় ভূমিকা রেখেছেন উনি সর রাজবাড়িতে একটা সরকারি পদে চাকরি করতেন যদি এটা খুব উচ্চ শ্রেণীর পদ বলা যাবে না মধ্যবিত্তির বৃত্ত লোকেরা যে চাকরিগুলো করে ক্লারিক্যাল জব হ্যাঁ এটা উনি করতেন সেই সুবাদে আমরা রাজবাড়িতে আসি এবং রাজবাড়িতে এসে আবারও রাজবাড়িতে আমি ক্লাস থ্রিতেই ভর্তি হই সেটা হলো টাউন মক্ত যেটা টাউন মক্ত হিসেবে এখন পরিচিত অত্যন্ত ভালো একটা স্কুল এখন রাজবাড়ি শহরের মধ্যে এরপরে ওখান থেকে আমি প্রাইমারিটা শেষ করি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত শেষ করি এবং তারপরে এখন যেটা জেলা স্কুল ওই সময় ওটার নাম ছিল গোয়ালন্দ হাই স্কুল সেই গোয়ালন্দ হাই স্কুলে আমি ক্লাস সিক্সে গিয়ে ভর্তি হই এবং সেখান থেকে আমি এস এস সি পাশ করে তারপরে আমি রাজবাড়ির বাইরে চলে যাই হায়ার স্টাডির জন্য স্যার আপনি আপনার ভাই বোনদের মধ্যে কততম ছিলেন ভাই বোনদের মধ্যে আপনি কত আমি চার নম্বর ভাই বোনদের মধ্যে এবং আমার বিমাতা আমার ঘরে আমার আর মা আসে তার ঘরের সন্তানেরা ছয় ভাই এবং দুই বোন তার মানে সব মিলিয়ে আমাদের মানে ভাই বোনের সদস্য সংখ্যা প্রায় দশ ভাই দুই বোন আমি সব মিলিয়ে চার চার নম্বর স্যার আপনি বলছিলেন যে উচ্চ শিক্ষার জন্য আপনি রাজবাড়ি থেকে বাইরে গিয়েছিলেন আপনি উচ্চ শিক্ষা কোথা থেকে নিয়েছিলেন আমাদের পারিবারিক কিছু সমস্যা ছিল আর্থিক দৈন্যতা ছিল আমাদের পাংসাতে আমাদের বৃত্ত বইভাবে আমরা বড় হয়েছি কিন্তু একটা সময় রাজবাড়িতে আসার পরে বাবার নিজের কিছু মানে নির্বুদ্ধিতার কারণে আমরা একেবারে খুবই নাজহাল অবস্থায় পড়ে যাই খুব কষ্ট করেই আমাদেরকে বড় হতে হয়েছে এস এস সি পাশ করেছি আমি সিক্সটি ফাইভে এবং তখন আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য গিয়েছিলাম ভর্তি পরীক্ষাও দিয়েছিলাম যথারীতি ভালো নম্বর নিয়ে আমি সেখানে সুযোগও পেয়েছিলাম কিন্তু তখন বেশিরভাগই সেই সময়ের ওই সময়টায় আর্ট কলেজে যারা পড়ত তারা অধিকাংশ হলো মফসলের জেলা শহর কিংবা অন্য অন্য এলাকার ছেলেমেয়েরাই আর্ট কলেজে পড়ত ঢাকা শহরের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা খুব কম ছিল কারণ কারণ হলো এটাই যে তখন তো আর্টিস্টদের যারা আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ চিন মানে কোনো বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যেত না যে এর ভবিষ্যৎ কি অতএব যারা ঢাকা শহরে বাস করে তারা আর্ট কলেজ থেকে যারা পাশ করে তাদের দেখে যে অধিকাংশ বেকার থাকে কিংবা জীবনটা তাদের একটু অন্যভাবে সহজভাবে তারা যাপন করতে পারে না ওই জন্য ঢাকা শহরের ছেলে মেয়েরা তেমন একটা ভর্তি হতো না আমরা অধিকাংশই ছিলাম মফসলের ছেলে এবং যে যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম আমি গিয়েছিলাম অন্তত যে স্বপ্নটা সেটা হলো যে আমরা আমি মনে করতাম যেহেতু কিছু বই পুস্তক পড়েছি আর্টিস্টদের জীবন পড়েছি ওই সময় জীব জীবন বৃত্তান্ত পড়েছি এত কিছুতে একটা মনে হতো যে এই যে ক্রিয়েটিভ পার্সোনাল যারা তাদের জীবনটা একটু ভিন্ন রকম তারা আমার কাছে দেবতার মতোই মনে হতো এবং এই বোধ নিয়েই আমি ঢাকা আট করে যে পড়তে গিয়েছিলাম যে এবং এর পেছনে একটা ছোট্ট ঘটনা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে যে আমি যখন গ্রামে ছিলাম সবতই গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে আমি বড় হয়েছি আমার সাথে যারা চলাফেরা করতাম যাদের সাথে তারা অধিকাংশই কৃষিজীবী মানুষের সন্তান কিংবা কেউ জেলের সন্তান কিংবা কেউ আমার এলাকায় পানের বড় স্টোক খুব বেশি পানের বড় যে যারা কাজ করে তাদের সন্তান তাদের সাথেই আমার শৈশবটা কেটেছে এবং আমি যে সমস্ত ঋতুতে যে ধরনের ফসলগুলো হতো সেই বিষয়গুলোকে আমি খুব উপ মানে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতাম ওই বয়সে আমার মধ্যে এই কাজগুলো হতো তো আমি আমার এক চাচাত ভাইয়ের সাথে দূর সম্পর্কীয় যেহেতু আমার বাবা একমাত্র সন্তান ছিল আমার দাদির দ্বিতীয় কোনো সন্তান ছিল না আমার দাদাও মারা যায় বাবার যখন বয়স সম্ভবত চার বছর বা পাঁচ বছর তার মানে পিতৃরা হারা হয়ে বাবা বাবাকে মানুষ করেছে দাদি লেখাপড়াও শিখিয়েছেন তিনি সে কারণে আমাদের পারিবারিক যে বিষয়টা ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা সেটা বাবা একা থাকার কারণে আমাদের ওই 
ওই এলাকায় ওই আমাদের নিজস্ব বাড়িতে দাদা বাড়িতে তেমন কোনো উল্লেখ করার মতো কোনো মানুষের বসতি ছিল না আমি বাইরের লোকজনের সাথে বেশি মেলামেশা করতাম তাদের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকজন বেশি ছিল এবং আমার মনে আছে যে এই মৌস ইয়ে ওই ইয়ের সময় যে সময় ওই খেসারি কলাই এগুলো হয় রবি শস্যের যখন ফলন হয় সেই সময় আমি আমার এক ভাই দূর সম্পর্কীয় তারা দুইজন সেই সময় যে গাছগুলো হতো রবি শস্যের ফসলগুলো এখনকার মতো তো এত কিছু মানে জমিতে ফসল করার মতো এত আধুনিক প্রযুক্তি তখন ছিল না তখন বর্ষার শেষে যে পলি মাটিটা পড়ত সেই পলি মাটির উপরে এই ধান কাটার যে নাড়া সেগুলো থাকত ওর মধ্যেই হতো মানে এই রবি শস্যের যে সমস্ত বীজগুলো ছিটিয়ে দিতে হতো মশুরি কলাই মাসকলাই এইগুলো ছিটিয়ে দিত ওইগুলো ন্যাচারালি বড় হয়ে যেত এবং যেমন মনে আছে যে যেটা আমরাকে ছোলা বলি বুট হ্যাঁ এই যে এই যে গাছ কিংবা এই ধরনের গাছগুলো লতানো আকার ওই ওর উপরে ওই সেই নাড়া গাছের যে ধান গাছের যে নিচের অংশ তার উপরে এগুলো বেয়ে বড় হতো এবং ওই নাড়াগুলো ছিল নর্মালি স্পঞ্জের মতো ওখানে পা দিলে মাট মানে পা ভেতরে ঢুকে যেত কেউ যদি সেখানে বসতো নিচে ডুবে যেত ভরে যেত হ্যাঁ এরকম একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আমি মানে বড় হয়েছি তো ওই যে বললাম যে একদিন আমি আমার সেই ভাইয়ের সাথে সে আমার থেকে বোধ হয় কয়েক মাসে বড় হবে তার সাথে ওই রকম একটা ক্ষেতের মধ্যে যে ক্ষেতের মধ্যে ইয়ের ওটাকে বলে মটর সুঠি হ্যাঁ যে ক্ষেত্রে মটর মটর গাছ ছিল সেখানে আমি গিয়েছিলাম এবং ওই মাটির মধ্যে বসে তার মটরের সিল্কাগুলো খেলে মটর খাচ্ছি হ্যাঁ এরকম একটা সময় হয়তো দুইজনেই সে গাছে মানে ক্ষেতের মধ্যে শুয়ে পড়েছি এখন শুয়ে পড়লে তো স্বাভাবিক স্বাভাবিকভাবে চিত হয়ে শুয়েছিলাম হ্যাঁ উপর হয়ে তো শুয়ে নেই তো তখন আমি দেখলাম আমার দুই পাশে আমি এত নিচে চলে গেছি যে আমার দুই পাশে সে আমার ভাইও নেই এবং আর কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না মানে দুই পাশে আকাশ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না এই যে এই বোধটা তখন আমার এত স্ট্রাইক করল যে এত বিশাল আকাশ সে সেই বয়সে এটা কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি মনে করি বলার মতো একটা বিষয় যে এত বিশাল একটা আকাশ এত উদার একটা আকাশ হ্যাঁ তার মধ্যে আমার অবস্থানটা কি এই বোধটা কিন্তু আমাকে তখন প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দেয় হ্যাঁ ধাক্কা দেয় তাহলে কি আমি আকাশের তুলনায় একটা বিন্দু কিংবা বিন্দুর থেকে আরও ছোট বিন্দু কিংবা আরও ছোট বিন্দু মানে বিন্দুর থেকে আরও ছোট বিন্দু আরও ছোট বিন্দু হয়ে আমার অস্তিত্ব কিছুই নাই পৃথিবীতে হ্যাঁ এই বোধটা কিন্তু তখন আমার মধ্যে আসে এবং সেই সময় আমি চিন্তা করলাম যে আমাকে এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে অন্তত আমার এই গ্রামের কিংবা আমার এই এলাকার তখন তো আর ভাবিনি যে ঢাকা শহরে পড়ব বা এরকম আর্ট কলেজে পড়বো এই বোধটা তো তখন হয়নি তো ওই গ্রাম নিয়েই চিন্তা করেছি যে আমার গ্রামে অন্তত আমি এমন কিছু করব যেটা গ্রামের লোকজন অন্তত বেশ কিছু দিন আমাকে মনে রাখে এই বোধটা তখন আমার মধ্যে তৈরি হয় এবং ওই সময় থেকে আমার মধ্যে এক ধরনের মানে এই যে সৃজনশীলতার প্রতি একটা দুর্বলতা তৈরি হয় এবং আমি এই হাতে তৈরি কিছু টুকটাক কাজ করি মাটির ট্যাপা পুতুলগুলো বানাই যেগুলো আমার দাদি এই লাকড়ির চুলা রান্না শেষ হওয়ার পরে যে আগুন হতো তার মধ্যে দিয়ে পুড়িয়ে দিত হ্যাঁ এরকম অনেক কিছু তখন আমার জীবনে ঘটেছে অতএব এই যে শিল্পের প্রতি প্রতি একটা অনুরাগী হওয়া সেই বয়স থেকে আমার মধ্যে আসে এছাড়াও আর একটা বিষয় আছে আমরা যেহেতু গ্রামে এখনও এটা প্রচলন আছে কিনা জানি না তবে আছে নিশ্চয় আছে একটা গ্রামের মধ্যে খণ্ডিত খণ্ডিতভাবে কিছু কিছু পাড়া থাকে এই এলাকাটাকে শেখ পাড়া বলে এটাকে বিশ্বাস পাড়া বলে এই এলাকা এলাকাটাকে একটা বিশেষ নাম ধরে বলে কাজীপাড়া বলে এই ধরনের বলে আমাদের পাড়াটা ছিল শেখ পাড়া আমরা ওই বংশীয় সন্তান সবাই আমার পাশের যে পাড়াটা ছিল সেটা হলো বিশ্বাস পাড়া হুম তো আমি যখন ওই গ্রামে থাকতাম আমি দেখতাম যে বিশ্বাস পাড়ার একটা লোক যিনি পাংসা দাতব্য চিকিৎসালয়ে চাকরি করতেন কম্পাউন্ডার হিসাবে এবং উনি করতেন কি তখন সেই সময় এত ওষুধপত্র তো তখন এইভাবে হয় নাই এত ক্যাপসুল নাই এত অ্যান্টিবায়োটিক নাই কিছুই নাই উনি করতেন কি মাঝে মধ্যে ওই ওই দাতব্য চিকিৎসালয়ের থেকে কিছু লিকুইড কিছু মানে ওষুধ নিয়ে যেতেন যেটা দেখতাম হলুদ রং একটা দেখতাম লাল রং 
একটা দিতাম সবুজ একটা দিতাম নীল এই যে বিভিন্ন ধরনের রং লিকুইড রং এবং রুগীরা তার কাছে গেলে সেই একটা জারের থেকে কাঁচের জারের থেকে এগুলো ঢেলে ছোট ছোট বোতলে দিত এবং সেই বোতলে দিয়ে বলতো যে তোমার প্রবলেমটা কি ওরা বলতো হয়তো বলতো যে আমার মাথা ব্যথা করছে কে বলতো আমার পেট ব্যথা করছে কে বলছে দুই দিন ধরে বমি হচ্ছে এই যে প্রবলেমগুলো বলতো তখন উনি করতেন কি যেহেতু আমার পাশে একেবারে পাশে আমার আমার ঘরের পাশে তার বাড়িটা ছিল তখন উনি করতেন কি এই তাদের ইতিহাসগুলো শোনার পরে উনি যেটা করতেন যে মাথা ব্যথা আচ্ছা তুমি এই হলুদ রঙটা নিয়ে যাও মানে হলুদ রঙের একটা শিশির মধ্যে রং ঢেলে দিয়েছে কে বলতো পেট ব্যথা ঠিক আছে তুমি সবুজটা নিয়ে যাও হ্যাঁ এই যে এই যে বোধ হ্যাঁ এই যে রং হ্যাঁ এটা একটা আমার কাছে তখন একটা বিশাল মানে গুরুত্ব বহন করেছে কারণ রং যদি মানুষকে সুস্থ করতে পারে হুম তাহলে রং মানুষকে সুন্দরের প্রতি অনুরাগী করতে কেন পারবে না হুম এই বোধটা কিন্তু আমার শৈশব থেকে এই বোধগুলো আমার কাজে লেগেছে এবং সে কারণে আমি ছবি আঁকার প্রতি আকৃষ্ট হই এবং তখন নিশ্চয় আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে এখনও গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায় পুঁইশাকের বিচি থেকে চিপ দিলে যে রংটা বের হয় কিংবা হলুদ গোলালে যে রংটা বের হয় কিংবা লাউয়ের ডগার পাতাটা মানে নির্যাস বের করলে যে রংটা বের হয় এগুলো তো ভেষজ কালার বিভিন্ন ধরনের কালার হয় ওইগুলো দিয়ে আমি ওই সমস্ত বিষয়কে ছোটো ছোটো পটের মধ্যে নিয়ে এগুলো তৈরি করে পটের মধ্যে নিয়ে সেগুলো দিয়ে আমি তখন সাধারণ কাগজের খাতা মানে যেগুলো স্কুলে আমি যেগুলো লেখাপড়া করতাম সেই খাতার মধ্যে আমি ছবি আঁকা শুরু আপনার শৈশব থেকে শুরু হয় সেটা কি আপনার শৈশব থেকে তখন আপনি হ্যাঁ ওই সময় থেকেই আমি গ্রামে যখন ছিলাম তখন আমার এই এই বোধটা তৈরি হয় আপনার এর জন্যই কি আর্ট স্কুলে পড়ার আগ্রহটা জাগে আপনার শুরু না তখন আর্ট স্কুল বলতে কি বোঝায় এটা আমি জানতামই না হ্যাঁ আমার একটা শখের থেকে আমি এই কাজটা করতাম তারপরে যখন রাজবাড়িতে এলাম রাজবাড়িতে এসে বন্ধুবাদের সাথে যারা রাজবাড়ি শহরে বাস করে তাদের কাছে শুনলাম যে ঢাকা আর্ট কলেজ আছে হ্যাঁ তুই তো এত ভালো ছবি আঁকিস যখন একটু উপর ক্লাসে সিক্স গেলাম বা সেভেনে গেলাম তখন বললো তুই এত ভালো ছবি আঁকিস তুই ঢাকা তুই তুই আর্টিস্ট হ তুই ঢাকা আর্ট কলেজে ভর্তি হ এটা আমার সহপাঠীদের আমার একটা আমার প্রতি আগ্রহ তৈরি করা হ্যাঁ এটা করেছে বিধায় আমি তখন খোঁজ খবর নিলাম এবং ওই সময়ে যে সমস্ত পত্রিকা দৈনিক পত্রিকা বেরোতো তার মধ্যে দেখতাম যে জয়নাল আবিদ্দিনের কাজের রিপ্রোডাকশন যে কামরুল হাসানের কাজের রিপ্রোডাকশন এরকম বিভিন্ন বড় বড় আর্টিস্টদের কাজের রিপ্রোডাকশন সেগুলো শৈশব মানে যখন আপনি শৈশবে ছিলেন তখনই কি এগুলো কাটিংগুলো দেখতেন পেপারে তা না এগুলো রাজবাড়িতে আসার পরে রাজবাড়িতে এসে এসে যখন জেলা স্কুলে পড়তে হলাম হ্যাঁ তখন তো এই সমস্ত পত্রিকা আসলে আমার আমার বাড়িতে বাসায় পত্রিকা রাখা হতো সংবাদ রাখা হতো হ্যাঁ সেই সময়তে দেখতাম এই সমস্ত আর্টিস্টের ছবি সেখানে ওগুলো দেখার পরে ক্রমান আমি দুর্বল হতাম হ্যাঁ ছবি আঁকার প্রতি আরও বেশি আগ্রহ তৈরি হয় এইভাবে আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে আমি এই দিকটাই বেশি গুরুত্ব দিই এবং এর বাইরেও আমাদের পারিবারিক একটা ঐতিহ্য আছে যে আমার বই দুই ভাই তিন ভাই আমার বড় তিন ভাই যারা এই তিন ভাই কিন্তু অন্যান্য কালচারাল অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত রাজবাড়িতে তারা বড় ভাই নাটকের ডিরেকশন দিতেন অভিনয় করতেন মেজ ভাই সেই সময় বড় ভাই নাম কি মহিতুল করিম উনি প্রয়াত হয়েছেন এই তো গত ফেব্রুয়ারি মাসে রাজবাড়িতে উনি সেটেল ছিলেন আমার মেজ ভাই মশিউল করিম উনি চাকরিজীবী ছিলেন ঢাকাতে সেটেল হয়েছেন উনি এগুলো এখন হাসতে ইচ্ছা করে মানে খুব মজা লাগে আমার কাছে যে উনি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতেন তখন তো নায়িকা দুর্লভ পাওয়া যেত না ছেলেরা মেয়ে এসে যে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতেন আমার সেই মেজ ভাই দীর্ঘদিন ধরে যতদিন উনি রাজবাড়িতে লেখাপড়া করেছেন ওই সময়টা উনি বেশিরভাগই নাটকের নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করতেন আমি যতটা কালো আমার শরীরের রং যতটা কালো আমার ভাইয়ের রংটা তার থেকে ঠিক অপোজিট তার মানে উনি টুকটুকে ফর্সা চেহারাটা সুন্দর আমার মতো তো লম্বা ছিল না মানে মহিলাদের যে সাইজ পাঁচ ফিট দুই তিন এরকমই সাইজের ওনার ফিগার ছিল সেই সুবাদে উনি সবসময় নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করতেন আর আমাদের ফ্যামিলির একটা বিষয় ছিল যে আমরা কিন্তু মানে ওই সমাজের অন্যান্য ছেলে মেয়েরা যেভাবে সময়টাকে নষ্ট করে হ্যাঁ আমার বাবা কিন্তু 
ওই বিষয়টা আমাদেরকে প্রশ্রয় দিতেন না আমার বাবা সবসময় আমাদেরকে মানে এটা বলতেন যে পরিশ্রমী হও হুম অর্থাৎ স্কুলে থেকে বেরোয় আসার পর স্কুল ছুটি হওয়ার পর বাসায় এসে কিছু মুখে দিয়ে হয়তো ফুটবল খেলার মাঠে চলে যেতাম হ্যাঁ কিংবা এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো সেগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হতাম তো আমি ব্যক্তিগতভাবে ফুটবলের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল আমি ভালো হকি খেলতাম ভালো ক্রিকেট খেলতাম ফুটবল খেলতাম এগুলো আমি খুব পারঙ্গম ছিলাম এবং ছোট থেকে না না এটা ক্লাস সেভেনের পর থেকে সেভেনের পর থেকে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার যখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি হকিতে এই ফরিদপুর জেলার যে একাদশ টি মানে লোক নিয়ে একটা টিম করা হয় ফরিদপুর জেলার টিম যেটাকে বলা হয় ফরিদপুর জেলার হ্যাঁ এই ধরনের টিমের কিন্তু আমি একজন উল্লেখযোগ্য হকি প্লেয়ার অর্থাৎ তখন পাকিস্তানের সময়ে পাকিস্তান তো হকিতে সে সময় খুব নাম করা নাম ছিল পাকিস্তানের ওই সময়টা ফরিদপুর এবং এই বাংলাদেশে দ্যাট মিন্স পূর্ব পাকিস্তানে ফরিদপুর এবং ময়মসিং এই দুটো জেলা হকিতে খুব ভালো খেলত এবং এই যে হকিতে ভালো খেলার সুবাদে আমি কিন্তু রাজবাড়ির এই ক্লাস সেভেন এইটে যখন পড়ি তখন জেলা একাদশ হিসাবে আমি হকি খেলতাম তার মানে সেখানেও আমার মোটামুটি ভালো দক্ষতা ছিল ক্লাস সেভেনে পড়ে আমি যদি একটা জেলা স্কুলের টিমের সদস্য হই তাহলে সেটা কম কথা না আমার তখন আমাকে অনেকেই বলতো যে তুই এই দিকেই থাক খেলাধুলার মধ্যেই থাক ভালো করবি কিন্তু আমার ওই গ্রামের থেকে ওই বোধগুলো আমার মধ্যে কাজ করতো অতএব আমার ছবি আঁকার প্রতি আমি বেশি অনুরাগী হয়ে পড়ি এই এরপর আমি সিক্সটি ফাইভে ঢাকা আর্ট কলেজে যাই ভর্তি হওয়ার জন্য চারুকলা কলেজে তখন ফরিদপুরের একজন ছে আর্টিস্ট মানে আর্ট তখনও পাশ করেনি কলেজেরই ছাত্র মুন্সি মহিদ্দিন নাম উনি পরে খুব নাম করা একজন ব্যক্তি হয়েছেন উনি ভালো ছবি আঁকতেন উনি ছবি তৈরি করতেন মানে ফ্রেম তৈরি করতেন হ্যাঁ উনি ডিরেক্টর ছিলেন উনি ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইনগুলো উনি করতেন উনি অভিনয় করেছেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওনার সাথে আমার পরিচয় হয় তখন যে বিষয়টা ঘটত যারা মফসল শর্ট থেকে যেত যারা আর্ট কলেজে পড়ত ওই যে যে জেলার ছাত্র কলেজে পড়ত সে খুঁজতো যে তার জেলার থেকে কয়জন যাচ্ছে এবং তাদের সাথে তারা পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করত আমি আমার সাথে যখন পরিচিত হলো হলো আমি তার সাথে প্রথম দিন মানে ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে মানে অ্যাডমিশন টেস্ট দেওয়ার পরেই তার সাথে পরিচিত হলাম উনি বললেন যে তুমি কোথেকে এসছো আমি বললাম যে তোমার আর্থিক অবস্থা কেমন হ্যাঁ আমি বললাম যে আর্থিক অবস্থা ভালো না আমি মানে আমার কোনোভাবেই আর্ট কলেজে পড়ার মতো অর্থ দিয়ে আমি লেখাপড়া করতে পারবো না তখন উনি আমাকে বললেন যে তাহলে তো তোমার আর্ট কলেজে পড়া উচিত না কারণ এখানে অনেক খরচ আমি সেটা নিজেই বুঝতে পারছি আমি ওইরকম মানে উচ্চ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তান না আমি এখানে অনেক প্রবলেম ফেস করেছি তোমার যদি আর্থিক সংগতি তেমন না থাকে তাহলে তুমি আর্ট কলেজে পড়ো না উনি আমাকে নিরুৎসাহিত করলেন এবং আমি ব্যাক করে চলে আসলাম আবার রাজবাড়িতে তার মানে আর্ট কলেজে সে বছর আমি ভর্তি হইনি এবং এসে এখানে একদম এক বছর চুপচাপই ছিলাম তো যেহেতু ভালো খেলাধুলা করতাম আমার এখানে রাজবাড়ি যে কলেজ সেই কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে আমাদের পারিবারিক একটা যোগাযোগ ছিল হঠাৎ একদিন আমাদের বাসায় এসছেন এসে শুনে যে আমি কোথায় পড়ছি না বসে যাচ্ছি বেকার তো এক বছর পরে উনি আমাকে একদম মানে নিজের গরজে আমাকে কলেজে ভর্তি করে নিলেন হ্যাঁ ভর্তি হলাম এই ছয় মাস ক্লার পরে আমার মন বসে না আবার চলে গেলাম আর্ট কলেজে অ্যাডমিশন দিতে নিতে তো তখন আমি একদম ডিটারমেন্ট যে আমি এনি হাও আমি আর্ট কলেজে পড়ব আমি বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সেই অর্থ নিয়ে ঢাকা আর্ট কলেজে গিয়ে ভর্তি হলাম আমি থাকতাম আর্ট কলেজ শাহবাগে ভর্তি হওয়ার পর আমি থাকতাম শ্যামলিতে প্রত্যেক দিন শ্যামলির থেকে হেঁটে হেঁটে সেই শাহবাগে যেতাম সাড়ে তিন মাইল রাস্তা ফিরতামও সাড়ে তিন মাইল রাস্তা মানে সকাল সাতটায় বেরোতাম ঘরে ফিরতাম সাতটার সময় দুপুরে কোনো টিফিন করতে পারতাম না বন্ধুরা মাঝে মাঝে ডেকে টুকে একটু চা খাওয়াতো এ পর্যন্তই এবং ফার্স্ট এডে এত পরিশ্রম করেছে এগুলো এখন আমার আমার আমি নিজে কল্পনা করলে আমার মধ্যে অন্য ধরনের একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় কিন্তু এখন যেটা প্রজন্মের ছেলেরা যাচ্ছে প্রাইভেট গাড়িতে আসছে আমি সেটাই বলছি আমি আমার বাসে যাওয়ারও সঙ্গতি ছিল না হুম এই এইরকম অবস্থায় আমি আর্ট কলেজে পড়েছি এবং আল্লাহ রহমতে 
আমার মুরব্বীদের আশীর্বাদে এবং আমার প্রচেষ্টায় আমি আর্টগুলো যে ফার্স্ট ইয়ারে খুব ভালো রেজাল্ট করি এবং তখন আমাদের সময় অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছিল তো আমি তার মধ্যে চতুর্থ স্থানে ছিলাম এবং তখন সরকারিভাবে যারা ভালো রেজাল্ট করতো পাঁচজনকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে তাদেরকে একটা স্টাইপেন্ট দেওয়া হতো সেটার কিন্তু মূল্যমান বেশ ভালো তার মানে মান্থলি আমি এক বছর পরেই সেই অর্থটা পেলাম প্রত্যেক মাসে পঁচাত্তর টাকা করে সেই সিক্সটি সেভেনের কথা বলছি তখন এস ডিওরা বেতন পাত তিনশো হলো বোধ হয় আশি টাকা বা নব্বই টাকা হ্যাঁ সেই তুলনায় পঁচাত্তর টাকা একটা ভালো অ্যামাউন্ট এবং এক বছর পর এক সময় এককালীন পেতাম সাড়ে তিনশো টাকা মানে প্রত্যেক বছর এবং এক বছর যে বেতন দিয়েছি এটাও রিটার্ন পেলাম ফিরে দিল আমাকে আমাকে ফ্রি স্টুডেন্ট দিল পাঁচ বছর পর্যন্ত আর্ট কলেজের কোর্সটা ছিল পাঁচ বছরের পাঁচ বছর পর্যন্ত আমি ফ্রি স্টুডেন্ট যদি আমার রেজাল্ট খারাপ হয় তাহলে আমার এই এই আমার এই স্টাইপেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে হ্যাঁ এবং আমি হোস্টেলে চান্স পেলাম ওখানেও সিট ট্রেন ফ্রি শুধু মিলিং চার্জটা মিল চার্জটা আমাকে দিতে হতো হ্যাঁ তখন সেটা মাসে হার্ডলি একুশ টাকা বাইশ টাকা তেইশ টাকা এর মধ্যে ওঠানামা করত আর এর বাইরে ওই প্রত্যেক মাসে মাসে যে টাকাটা পেতাম সেটা দিয়ে যথেষ্ট ছবি আঁকার সরঞ্জাম যা কেনার দরকার সেগুলো কিনতাম বাড়িতে আসতাম ছোট ভাই বোনদের জন্য এটা ওটা কিনে নিয়ে আসতাম এই যে আমার একটু পরিবর্তন এবং মানসিকতার একটা পরিবর্তন হলো এটা কিন্তু আমি বিফলে দিই নেই কারণ তখন থেকে আমি খুব পরিশ্রমী মানে ওই ফার্স্ট ইয়ারের যে পরিশ্রমের ধারাটা আমি রেখেছিলাম সেটা কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে গিয়েও আমি ভালো করেছি এবং একদম ফাইনাল ইয়ার পর্যন্তই আমি মানে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি এবং আমি মানে এই মুহুর্তে আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা হলো একটা মানুষের বেড়ে ওঠার পেছনে যে কয়েকটা কন্ডিশন থাকতে হয় মানুষের বোধের মধ্যে যে জিনিসটা লালন করতে হয় ধরে রাখতে হয় সেটা হলো পরিশ্রম সততা হ্যাঁ একনিষ্ঠতা আর আত্মবিশ্বাস হুম আমি খুব এক্সাইটেড হয়ে পড়ছি হ্যাঁ এই চারটা গুণ একটা সন্তানের মধ্যে যদি আমরা অভিভাবকরা মানে তাদেরকে এই পর্যায়ে তাদের বোধের মধ্যে দিয়ে দিতে পারি আমার মনে হয় যে সন্তানদের নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না তারা এই বোধ চারটা যদি লালন করে পালন করে তাহলে তাদের যে কোনো যে যে বিষয়ে সে পড়ালেখা করুক সে তার শীর্ষ অবস্থানে যাবেই এটা আমার বোধ্যেই আমি সেটা উপলব্ধি করেছি কারণ আর্ট কলেজে পড়েছি ভালো রেজাল্ট করেছি ডিগ্রিতেও ভালো রেজাল্ট করেছি আর্ট কলেজে আমার চাকরিও হয়ে গেছিল কিন্তু আমি চাকরি করিনি শিক্ষক হিসাবে আমার চাকরি করার সুযোগ ছিল রেজাল্ট ভালোর কারণে কিন্তু আমি করিনি যেহেতু তখন বাংলাদেশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মাস্টার ডিগ্রি খোলা হয়েছে এবং সেই মাস্টার ডিগ্রি খুলেছিলেন আমাদের এই রাজবাড়ির সন্তান শিল্পী রশিদ চৌধুরী রতন দিয়াবাড়ি উনি প্রথম বাংলাদেশে প্রথম উনি মাস্টার ডিগ্রি করেন এবং বিভাগের দায়িত্ব নেন উনি আমাদের আমাকে বিশেষ করে আমাকে এবং আমার আমাদের কয়েকজনকে যারা আমরা ভালো কাজ করতাম আমাদের এক ধরনের প্রলোভন দেখালো যে তোমরা প্রথম মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার হবা দেশ কেবল স্বাধীন হলো সেভেন্টি থ্রির কথা বলছি হ্যাঁ দেশ কেবল স্বাধীন হলো ভবিষ্যৎ অনেক সুযোগ সম্ভাবনা থাকবে মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার হলে যে কোনো জায়গায় তোমরা অগ্রাধিকার পাবে হ্যাঁ কেন তুমি আর্ট কলেজে এখন শিক্ষক হবে ভবিষ্যৎ তো আরও ভালো হতে পারে হ্যাঁ এই যে একটা মানে নাকের আগায় একটা মোলা ঝুলে দিলেন এই মোলা ঝুলার কারণে আমি গেলাম চিটাং চিটাং গিয়ে তো চিটাং তো একদম এনভায়রনমেন্ট টোটালি অন্যরকম কালচার অন্যরকম ওদের ভাষা অন্যরকম ওদের মানসিকতা অন্যরকম ওরা বাইরের চিটাঙের বাইরের লোকজনকে ওরা তেমন ওইভাবে গণ্যই করে না সোজা কথা সেই সময়ের কথা বলছি গুরুত্ব দেয় না হ্যাঁ এই পরিবেশের মধ্যে গেলে আমার ছবি আঁকা তো ওদের কাছে একেবারে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী একে সম্পূর্ণ নিষেধ এই রকম একটা পরিবেশের মধ্যে আমরা গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম সেখানেও কষ্ট শুরু করলাম থাকার জায়গা নাই নানা ধরনের সমস্যা এই অর্থটা যোগান বন্ধ হয়ে গেল আমার হ্যাঁ তো এইভাবে কোনো রকমভাবে একটা বছর প্রিলিমিনারিতে প্রচুর পরিশ্রম করেছি আমার আমার যত মনে হয় যে আমার সহপাঠী যারা ছিল আমি প্রিলিমিনারিতে যতগুলো ড্রয়িং করেছি হ্যাঁ আমার মনে হয় সেইগুলো যদি একটার সাথে আটার জোড়া দেই এখান থেকে কুষ্টিয়া চলে যাওয়া যাবে এত কাজ আমি করেছি ফার্স্ট ইয়ারে প্রচুর কাজ করেছি পাগলের মতো সকাল সেই 
নটার সময় ক্লাসে ঢুকতাম সাড়ে নটায় আর ওদিকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত কন্টিনিউয়াস কাজ করতাম এবং সে কারণে আল্লাহ রহমতে এম এতে গিয়েও আমার ভালো রেজাল্ট হলো এবং খুব ভালো রেজাল্ট নিয়ে আমি মাস্টার্স পাস করলাম এবং রেজাল্টের যেদিন হলো অর্থাৎ সম্ভবত ডিসেম্বরের তিরিশ তারিখে রেজাল্ট হলো বিশ্ববিদ্যালয় অথরিটি দ্যাট মিন্স ভিসি আমার রেজাল্টের যখন আমি সার্টিফিকেট আনতে গেলাম আমার সার্টিফিকেটটা আমার মার্কসগুলো দেখে উনি আমাকে কিছু বলেন নেই উনি আমাদের বিভাগের প্রধানকে টেলিফোন করে বলেছে যে তুমি এই এই ছাত্রটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে নাও হ্যাঁ এই এইভাবে আমার চাকরি হয় অর্থাৎ আমি বেকার ছিলাম মাত্র আট দিন রেজাল্টের আট দিনের মাথায় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়ে গেলাম প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম শিল্পী মুনসুরুল করিম স্যারের শিশু জীবন ও তার শিক্ষা জীবন আমরা আগামী পর্বে কথা বলব তার কর্মজীবন নিয়ে প্রিয় দর্শক ততক্ষণ আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন এই বলে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ